అలా ఆ ఎవరు ఆ బాస్ కావాలని డైరెక్ట్గా అలాగే కుదరదు అలాగా శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే ఇక ఆ నందీశ్వరి పర్మిషన్ కావాలి బాలాబాయ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే పిఏ పర్మిషన్ కావాలి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతే కుదరదు బాబు అలాగ ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఆగస్టు లెవెంత్ బాల ఆశంకర్ రిలీజ్ బాస్ ఫుల్ బిజీ ఆ మళ్ళీ చేయ ఫోన్ రే మాట్లాడేది బాస్తునేరా సార్ ఎక్కడున్నారు సార్ ఫేసులు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకోరా సార్ ఏంట్రా బిల్డప్ సార్ సారీ సార్ బిల్డప్ బాబాయ్కి బైబై చెప్పి విష్ణులు రా సార్ ఇది బోళాశంకర్ ప్రమోషన్ లేదు బిల్డప్ బాబాయ్ ప్రమోషన్ ఉంది నా జన్మ ధన్యం సార్ మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ కంగ్రాచులేషన్స్ సార్ యాంకర్ గా ఇది డెబ్యూ అనుకుంటే ఫస్ట్ టైం కదా అవును సార్ మెగా డెబ్యూ సార్ ఓకే గుడ్ నీ మామూలుగా సార్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు సినిమాలు ఫస్ట్ షార్ట్ కూడా ఎంత ఎంత అవ్వలేదు సార్ మీతో పక్కన యాక్ట్ చేసి సినిమాలు యాక్ట్ చేసినప్పుడు భయపడ్డాను సార్ ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్ అయిపోయింది సార్ ఉండదు సార్ లోపల చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్ నాకు అడగాలని కొన్ని కొన్ని గాలిలో కలిసిపోతుంటాయి సార్ అడుగుదాం అనుకుంటే కొన్ని పెద్ద విషయం ఏంటి అడిగేమంటారు సార్ ఇప్పుడు ఈ బాలాశంకరం ఈ సినిమా చేయాలని మీకు ఐడియా ఎప్పుడు వచ్చింది నాకంటే ఆ ఐడియా ఫస్ట్ వచ్చింది ప్రొడ్యూసర్ అనిల్ గారికి ఆయన దగ్గరికి మరి మెహర్ రమేష్ వెళ్ళి ఇద్దరు అనుకునే వచ్చారు ఏమో తెలియదు కానీ ప్రొడ్యూసర్గా టైం తీసుకున్న తర్వాత ఇలా అనుకుంటున్నాము అన్నది నువ్వు ప్రొడ్యూసర్ గారు వస్తారని ముందస్తుగా చెప్పింది మెహర్ రమేష్ ఈ సినిమా నేను అంతకుముందు చూసాను నేను చూసిన తర్వాత బాగుంది మంచి సినిమా నా కమర్షియల్ హిట్ ఫిల్మ్స్ ఏదో చూడాలని ఉంది ఇంద్ర అని చెప్పలేను కానీ సమ్ అదర్ మాస్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి ఆ చూ ఆ లెవెల్లో అనిపించి బాగుంది మంచి ప్రయత్నం ఇది గుడ్ సెంటిమెంట్ అన్నీ బాగున్నాయి కామెడీ ఉంది ఫుల్ ఫుల్ పెడ్జ్డ్గా సో అనుకున్నాను కానీ రీమేక్ లూసిఫర్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో రీమేక్ ఎందుకు లేని ఆగినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ప్రొడ్యూసర్ గారు నన్ను కన్విన్స్ చేశారు ఎందుకంటే ఇది లూసిఫర్ లాగా ఇది ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ కాలేదు ఓటీటీలో ఎక్కడ ఈ సినిమా లేదు సో వేరే ప్రేక్షకులు ఆ సినిమాను చూసే అవకాశమే లేదు కాబట్టి మీరు చేస్తే కనుక ఇది మోర్ ఆర్ లెస్ లైక్ స్ట్రైక్ మూవీలాగే ఉంటుందని అనుకున్నప్పుడు ఎస్ ఇది ఎందుకు ఓటీటీలో లేదు అనేది వేరే డిఫరెంట్ రీజన్ ఎస్ ఎక్కడా లేదు ఓటీటీ లేదు సో ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పిన దాని మీద ఇది కూర్చున్నావు దాన్ని మెహర్ రమేష్ చాలా స్టైలైజ్డ్గా దాన్ని ఫక్తు ఫాలో అయిపోకుండా నా స్టైల్కి తగిన విధంగా మార్చుకుంటూ మన కావలసిన కామెడీ సీన్స్ అన్ని ఎందులో ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తూ స్క్రిప్ట్ అది తృప్తిగా వచ్చిన తర్వాత ఇంకా షూటింగ్ అట్ బయలు సూపర్ సార్ సార్ ఇంకోటి సార్ ఇప్పుడు బాలా శంకర్ టైటిల్ సార్ ఈ టైటిల్ మీకు పర్ఫెక్ట్ యాప్స్ అని చెప్పాలంటే ఒక పక్కన షూటింగ్స్ ఒక పక్కన ఎవరికి హెల్ప్ కావాలన్నా హెల్పింగ్ చేసుకుంటూ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ పిలిచి వెళ్ళడం చిన్న 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 సినిమాని కాకుండా ఆ సినిమాలకి వెళ్ళి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం వీటన్నిటికీ టైం ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు సార్ మీరు అసలు మామూలుగా ఏమండి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికాకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే ఇక్కడ ఉండే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే అండ్ ఒక రైతుకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్సే అండ్ టైమ్ ఈజ్ దాట్ ఎందుకంటే ఎవరికి చూసినా అదే టైము హౌ యూ విల్ మేనేజ్ హౌ యూ విల్ మేనిపులేట్ హౌ యూ అకామిడేట్ అనే దాని మీద ఉంది ఇది పెద్ద విషయం కాదు ఇది టైం లేదు అనుకోవటం అనేది నీ చేతకాన్ని తను అనుకుంటాను నేను టైం అనేది ఉంటుంది సార్ నీకు మనసు ఉండాలే కానీ ఏదైనా చెయ్యాలని టైం లేదు అంటే అనేది ఒక వంక అని నేను అనుకుంటాను లేదు సార్ ఇది చాలామందికి స్ఫూర్తి సార్ అది చెప్పండి అండ్ అలాగే సార్ మీకు ఆ కాలం నుంచి చాలామంది పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ అంతా డైరెక్ట్ చేశారు సార్ మెహర్ సార్కి వచ్చే వరకు ఒక సపరేట్ సార్ చెప్పాలంటే ఒక ఫ్యామిలీ మెంబరు ఇంట్లో పెరిగిన వ్యక్తి కాబట్టి సార్ ఆయన డైరెక్టర్లా చూసారా ఫ్యామిలీ మెంబర్లా చూసారా సెట్లో సార్ మీరు ఆ విషయం తనకు చాలా బాగా తెలుసు ఎందుకంటే బయట ఉన్నప్పుడు నా బ్రదర్ లాగా నా తమ్ముడు లాగే చూస్తాను చూస్తున్నాను కూడా ఎప్పటి నుంచి అది సెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నో సెంటిమెంట్ నో రిలేషన్ నథింగ్ చాలా కట్ త్రోట్ ప్రొఫెషనల్ మనిషిగా ఉంటాను నేను ఏదైనా తప్పు జరిగినా లేకపోతే ఏదైనా నా కరెక్ట్ లాజిక్ అందకపోయినా లేకపోతే నన్ను కన్విన్సింగ్గా మాట్లాడకపోయినా సరే మాత్రం అక్కడ నిలేసి అడుగుతాను నేను సో దానికి ఏంటంటే ఏమాత్రం అన్నయ్య ఉపేక్షించడు ఖచ్చితంగా చీల్చి చెండాడతాడు అనే భయం ఉంటుంది చెప్పాలంటే కనుక ఎక్కడ తప్పు చేయకూడదు దాంతో ఎక్స్ట్రా హోంవర్క్ చేసుకుని చాలా అటెంటివ్గా మాత్రం సెట్కి వచ్చేవాళ్ళు 
అయితే చాలా సజావుగా సాగిపోయింది మేము నేను కూడా చూసాను సార్ లొకేషన్లో మీరు వస్తూ ఉంటే పూజ అలా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు సార్ ఆయన అది అనుకుంటున్నాను ఆరాధన కాదు సార్ భయం భగవంతుడా ఏ తప్పు జరగకుండా ఆయన చేత దుమ్ము జరగకుండా ఉండే చాలు అని అని టెన్షన్ కవర్ చేసుకోవడానికి అనమాట సార్ చూడు సెట్లో శీతాకాలంలో కూడా ముచ్చెమటతో ఉంటాడు ఎప్పుడు చెమట వచ్చి తీసారు సత్యం బాగుంది బాగా కంక్లూజ్ చేసాం మీ మూవీ వస్తుందనగానే మెగా ఫ్యాన్స్తో పాటు ఎనానమస్గా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ చాలా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సార్ సినిమా కోసం ఎస్పెషల్లీ దీంట్లో సిస్టర్ సెంటిమెంట్తో ఒక మంచి కంటెంట్ ఉంది సార్ సో కీర్తి గారితో ఆ సీన్స్ ఎలా వచ్చాయి మీ ఇద్దరి మధ్యల ఆ సీన్స్ గురించి చెప్పండి సార్ కీర్తితోటి నాకున్న ఒక సెంటిమెంట్గా అనుబంధం కానీ వాళ్ళ అమ్మగారి నుంచి వస్తుంది పొన్నమ్మ నాగులో మేనక గారు నా పక్కన హీరోయిన్ కీర్తి వాళ్ళ మదర్ సో అప్పటి నుంచి కే ఎయిటీస్ రియూనియన్ క్లబ్ మీటింగ్లు జరుగుతుండగా మేనక ఎప్పుడు వస్తుండేది అప్పుడప్పుడు కలుస్తూనే ఉండేవాళ్ళం తను సుహాసిని కుష్బు వీళ్ళందరూ సుమలత ఆ టైంలో మేనకతో కలిసేవాళ్ళం తను చెప్తుండేది తన ప్రోగ్రెస్ కానీ తన ఇవి సినిమాలు కానీ అప్పుడు అన్నీ చెప్తూ ఉండేది బట్ ఫస్ట్ టైం నేను మహానటి సినిమా చూసిన తర్వాత వావ్ ఏ అనిపించింది ఆ వావ్ అన్నట్టు తగిన విధంగానే నేషనల్ అవార్డు తనకు రావడంతో నాకు ఎనలేని ఉత్సాహం అయ్యేది మా ఇంటికి ఆ యూనిట్ని పిలిపించాను దత్తు గారిని దత్తు గారి స్వప్నని ఇంకో పాపని డైరెక్టర్ని అందరినీ పిలిచి నా సంతోషాన్ని వాళ్ళతో నేను షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ టైంలో తను మీట్ అవ్వలేకపోయాను అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఫోన్ చేసి అతను ఫెంటాస్టిక్ ఫ్యాబ్యులస్గా చేసింది అసలు అని నేను చెప్పడం వరకు జరిగింది ఆ తర్వాత అవార్డు వచ్చిన తర్వాత నా సంతోషాన్ని మెసేజ్ల ద్వారా నేను తను చెప్పు చెప్పి ఆ తర్వాత తన సినిమాలు అవి చూడటం మొదలుపెట్టాను నేను నిన్న కూడా వడివేలు యాక్ట్ చేసిన మన్నన్ మామన్ మామన్ సినిమా కూడా చూశాను అండ్ ఎన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ వేస్తున్నాడు ఎంత రస్టిక్ క్యారెక్టరు చాలా రూరల్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంది అలాగే సొఫిస్టికేటెడ్ క్యారెక్టర్ చేస్తుంది మన దాంట్లో ఛాయ్ అన్న అయితే ఇది ఇంకో సినిమా ఏంటమ్మా మిస్ ఇండియా సినిమాలో వెళ్ళి హై ప్రొఫైల్ చాలా స్ట్రెంగ్ చేస్తుంది సో ఇన్ని రకాల వైవిధ్యం చేసే నటిగా నాకు తను చాలా ఇది అలాంటి తనతోటి ఈ సినిమా తను చేస్తే బాగుంటుందని మేము అంతా అనుకోబట్టి తను కూడా ఎలాంటి హెజిటేషన్ లేకుండా ఒక సిస్టర్గా ఆ క్యారెక్టర్ చేయటం తను చేస్తే ఎంత బా ఎలా ఉంటుందని ఊహించుకున్నామో దానికి పది ఇంతలు తెర మీద మేము చూడగలుగుతాను అండ్ తనతో చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఆ గుడ్ ఫీలింగ్ కలిగిన సిస్టర్లీ ఫీలింగ్ కలిగినప్పుడు మా ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ మా ఇద్దరి యొక్క కెమిస్ట్రీ కానీ ఎక్సలెంట్గా వర్కౌట్ అయింది అది సినిమాకి హెల్ప్ అయింది నేను సాక్షి సార్ దానికి నిజంగా సార్ మీ మీ అంటే ఇద్దరు అలా సీన్లో చేస్తూ ఉంటే సార్ నిజంగా జరుగుతుందేమో అన్న భ్రమలో అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను సార్ మేము అంత చాలా బాగా వచ్చింది సార్ నేను అంటే దానికి సాక్షి అనేది నేను చాలా హ్యాపీ సార్ అండ్ తమన్నా గారి గురించి అంటే ఈ మధ్యన ఇంటర్నేషనల్గా వాక వాక సాంగ్ ఎంత ఫేమస్ ఈవిడ ఈ మధ్యన దూసుకెళ్తున్నారు సార్ ఆవిడ సో ఈ పక్కన మిల్కీ బ్యూటీ ఇక మిల్కీ బ్యూటీ కావాలి సో అక్కడ సూపర్ స్టార్ ఇక్కడ మెగా స్టార్ సార్ సో ఆ మేడంతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ ఒక సీన్ ఇస్తే కనుక ఒక కొత్త యాక్టర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ సీన్లో చూసుకుంటూ టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్కి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళే పిల్లలు చదువుకుంటారు అలా చదువుతూ ఉంటే నాకు చాలా ముచ్చట అనిపించేది ఆ డైలాగ్ ఏముంది ఎవరు ప్రాబ్లం చేయమంటే చేస్తారు లేదంటే నువ్వు రాని చోట తెలుగు రాజుడు హిందీలో మాట్లాడ పర్వాలేదు డబ్బింగ్లు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే సస్సేమిరా ఒప్పుకునేది కాదనమాట ఫుల్ ఫోకస్గా ఆ షాట్ వచ్చేంత వరకు ఆ సీన్ వచ్చేంత వరకు దాన్ని బైహార్ట్ చేసి తను దాన్ని మీనింగ్ అర్థం చేసుకుని నాకుండే పర్ఫెక్షను ఎవరు ప్రాబ్లం చేసి నేను చేయలే నాకు అలా కాదనేది అంత ఇదిగా చేయటం చూస్తుంటే మరొక విషయం ఏం చెప్పాలంటే తన అది మీరు మిల్కీ బ్యూటీ సాంగ్ చూస్తుంటే ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తారు మన ప్రోమో లిరికల్ వీడియో చూసి మీరు అందరూ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు అండ్ సాంగ్లో కూడా అంత ఫెంటాస్టిక్గా చేసింది మొనాలిసా పెయింటింగ్ చూస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో బాగా ఇంటెలెక్చువల్ పీపుల్ ఆ ఫేస్ వెనకాల ఏదో విషాదం ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది ఏదో ఒక ఛాయలు కనపడుతుంటాయి ట్రాజిడీ ఛాయలు అని అంటారు కానీ తను చేసిన దాంట్లో అలాంటి ఛాయలు లేకుండా చేసింది విషయం ఏంటంటే ఆ టైంలో వాళ్ళ నాన్నగారికి ఇండియాలో ముంబాయిలో సర్జరీ ఉంది మేజర్ సర్జరీ 
తన పాప ఫోన్ మాట్లాడుతుంది అసలు ఎలా జరుగుతుంది పాప ఎలా ఉన్నారు అది ఇదని అంటే అంటుంది మళ్ళీ షార్ట్ రెడీ అని కానీ టోటల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోయి అక్కడ తను చక్కగా మళ్ళీ అసలు రొమాంటిక్గా సాంగ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది మళ్ళీ అనగానే మీ ఇంటి వచ్చేసింది అంటే ఈ ఒక్కోసారి ఎంత కష్టం అంటే కొన్ని బాధలు కూడా దాచుకుని తెర మీద పెర్ఫామ్ చేయాల్సినటువంటి ఇది వస్తుంది అండ్ తను చూపించిన శ్రద్ధకి తను చూపించిన ప్రొఫెషనలిజానికి ఆ సాంగ్ ఆ టైంలో తను పడ్డ అండర్గో అయిన టెన్షన్ ఒకటి నాకు చాలా టచ్చింగ్ అనిపించింది సో తప్పదు ఆర్టిస్టులు కమిట్ అయ్యారు వెళ్ళాలి సాంగ్ చేయాలి బట్ తను వదిలేస్తే వెళ్ళి నాన్నగారి దగ్గర కూర్చుని ఆయనకు సపోర్ట్ గాను అమ్మ సపోర్ట్ గాను తను ఉండేది బట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో తను అవన్నీ పక్కన పెట్టేసేసి సాంగ్ పరిపూర్ణంగా చేసి వెళ్ళటం అనేది చాలా ముచ్చటగా అనిపించింది తమన్న విషయంలో ఐ హ్యాప్ టు సే దిస్ వన్ థింగ్ అబౌట్ చిరు సార్ దట్ హీ ఈజ్ వన్ పర్సన్ హూ హ్యాస్ బిన్ సో సపోర్టివ్ ఆఫ్ మై కెరియర్ ఈవెన్ వెన్ ఐ వాజ్ వెరీ న్యూ అండ్ హ్యాడ్ నాట్ మేడ్ ఇట్ అండ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ మై కెరియర్ అండ్ జస్ట్ వర్క్ విత్ చరణ్ అప్పుడు కూడా ఆయన ఎంత సపోర్ట్ చేసి పాలిటిక్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు సరదాగా షూటింగ్ వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు ఒక వారం చెప్పండి వారం వారంలో తను ఒక షాట్ ఒకటి ఇలాగా నడువు ఊపుతూ బ్యాక్ షాట్ అనమాట దూరంగా చర్ణ ఉంటాడు మేము కెమెరా దగ్గర ఉన్నాం ఇలా చూస్తుంటే తను చేసిన గ్రేస్ కానీ ఆ బాడీ ఆ ఊపిరి విధానం కానీ చూస్తుంటే మెస్మరైజ్ అయిపోయాను నేను అప్పుడు చేసి ఫెంటాస్టిక్ చేసి ఎంత గ్రేస్ఫుల్గా చేసి చాలా చాలా బాగుంది ఈ షాట్ ఏమైనా కట్ చేద్దామని మీ టాలెంట్ చూపిస్తారేమో అక్కడ ఆర్టిస్ట్ వండర్ఫుల్గా తన టాలెంట్ చూపిస్తుంది కాబట్టి అసలు కట్ చే వదిలేయండి ఇప్పుడు నేను ఈ షాట్ని అలా కళ్ళ నుంచి ఎలా చూస్తారు ఇప్పుడు ఆర్డియన్స్ అలా చూస్తారు నెంబర్ ఆఫ్ కట్స్ కట్ చేద్దాను సరే సార్ ఆ షాట్ అలాగే ఉంచారు నా మీద గౌరవం అలాగా ఆ తర్వాత తను మా సినిమాలో సైరాలో కూడా తను చేసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ మేము అనుకున్న దానికి అద్భుతంగా ఉండే ఆ వీర వనితులాగా తను చేసింది సూపర్బ్గా చేసింది ఆ క్యారెక్టర్ అది బట్ ఐ ఐ రియలీ ఎంజాయ్ సార్ మీతో మీతో వర్క్ చేసేటప్పుడు సెట్లోకి వచ్చేసరికి ఆఫ్ కోర్స్ ఏ ఐ మీన్ ఐ కెన్ సే దిస్ వెరీ వెరీ ఓపెన్లీ దట్ ఐ ఎమ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ ఓకే దర్ ఇస్ నో డిబేట్ అబౌట్ ఇట్ ఐ డోంట్ లైక్ యూ ఐ డోంట్ మీరు అందరూ కలిసి మాట్లాడుతుంటే అందరూ సార్ అవి ఫ్యాన్స్ మేము లైక్ చేస్తాం ఇంకోటి లైక్ చేస్తా అంటే నేను సరికి నెక్స్ట్ తను ఏదో తను వస్తే సార్ ఎవ్రీబడీ లైక్స్ చూస్తారు బట్ ఐ డోంట్ లైక్ యూ సార్ అసలు ఓకే మన అట్లుగా అన్నారు ఐ లవ్ యూ సార్ అది but how can you not and i think what's most wonderful is that you know uh, with his body of experience he's literally seen every character that's possible on screen but he you know he whenever he comes on set as a certain character like he plays you know a taxi driver here he just becomes that part and for an actor of today's generation it is really inspiring to see his journey and i definitely can say this that when i I come to your stage in life i want to have this zest i want to have this um, excitement and uh, you know passion and i want to amass this kind of love because what you have is so unique everyone just loves you like and this is something everyone who knows him will say that him as a person is just like everyone connects with him exactly that's because he makes everyone feel like they are his family they are his people so uh, so it's it's not it is like for me coming to your set is like coming home <laughs> so nice. it's so like it's that feeling no but i mean honestly it's not impossible when you have a crew like this like you are working with meher gar undochu chiru sir undochu these people are really like family for me because a they've also seen me since the beginning of my career and anil sir we worked together years ago and uh, you know um, he's again another person who's really um, the, he's someone i worked with early on in my career and uh, just you know to put us all together uh, it's it's a big support system for me so if it's possible it's only possible because of this amazing unit that we have చెప్తూ అంత మంచి మనుషులు ఉన్నారు కాబట్టి indra cinema lo dai dai idamma ekkada chesaru shooting 20 years tarvata రామ్చరణ్ గారితో చేశారు డాన్స్ సార్ తో చేశారు డాన్స్ సో 
గ్రేస్ లో మీకు బాగా ఎవరి నచ్చింది Listen, it's like A is equal to B, B is equal to A. It's like, how can hey, I even live the same? <laughs> the same. That's it. That's it. Yeah, how does it? How does it? Uh, but one thing I really feel, and I always say this to Charan, uh, the kind of, um, when I met Charan before I met Sir uh, initially, so I always thought that he came from such great upbringing, um, very, very grounded for someone who comes from a film background. Uh, not just hard working those are regular those are things that are understood like we have to be hard working we have to be passionate that's understood but i think someone who you know even after having so much has also lived a life and i i always found that very interesting and when i met chiru sir i actually realized that that all comes from chiru sir you mm. know and the family and uh, and surekha ma'am they're just such wonderful parents they've given such wonderful uh, bringing to their entire family sushmita ondocho i'm so close to like i I meet Sushmita once in a while whenever we do um but whenever we do there is this very strange bond adi naaku nen industry lo any samasram unna i have not had that bond with people okay. i don't make friends that easily but whenever i have met sushmita it's been like a like you know like talking to a sister um and yeah this time it was like something like that mm-hmm. happened with keerthi no. also we met keerthi yes. and first time when i met just there we first met time met before a tara dusse na to matad mane chesi we were friends <laughs> again నేను ఒక్కడి ఇలా కూర్చోండి నేను కదా పరిచయం చేశాను నేను చిరువు లిక్స్ భాగంలో ఒక టేజర్ ది ఒకటి వచ్చింది సార్ సాంగ్ ది దాంట్లో కొన్ని మేకింగ్ విజువల్స్ వస్తున్నప్పుడు కీర్తి గారిది మీరు ఏకల పట్టుకున్నారు అది ఏం లేదండి సార్ పాపం తనకి ఎప్పుడు మా ఇంటి ఫుడ్ పెట్టలేదు కానీ ఎందుకంటే తను అడిగేది కదా మంచిది ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో నాకు ఫుడ్ సరిగ్గా ఉండట్లేదు అని అడగచ్చు కదా మీరు పంపించండి ఫుడ్ అని పంపిస్తారు కదా అంటే అదే చూస్తున్నాను అని అని అప్పటి నుంచి మా ఇంటి నుంచి తనకు కావాల్సిన ఇది వెళ్తుంది మా ఇంట్లో తమిళ్ కుక్ ఉన్నాడు సో తమిళ్ ఫుడ్ కానీ తెలుగు ఫుడ్ కానీ మొత్తంతో తనకు రోజు నేను పంపిస్తుండేవాడిని వెజిటేబుల్ చాలా వెరైటీలు ప్రతిరోజు డిమాండ్ చేసేది అనమాట సో నేను నా గురించి ఇది చేసి పెట్టంటే అడగను కానీ మధ్యాహ్నం వేసేది సార్ కీర్తి సురేష్ కాగా ఎన్న పండవు సార్ అంటే ఎన్నడా నా ఎనకదా తెలియడా నీ ఏదో అది తో పండు తొలయా సరే అంటే వాడు కొన్ని పండ్లు చెప్పాడు ఈ అమ్మాయి తిని భలే ఉంది అది బాగుంది అది కొంచెం తగ్గింది అది ఏదైనా కొంచెం సెట్ చేసి మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసి పంపించమండి ఇది హోటల్ అనుకుంటున్నావా నువ్వు కరెక్ట్గా లేదని పెద్ద డిమాండ్ అయ్యడని సరే సార్ రేపేం పంపిస్తున్నారని ఇప్పుడు చెన్నైలో షూటింగ్ ఉన్నా ఇది చెన్నైలో వేండ సార్ హైదరాబాద్ తను మంచి అంటే వెజిటేరియన్ తను అండ్ లిమిటెడ్ గా తిన్నా సరే మాత్రం మళ్ళీ ఎంజాయ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ తనకి ఆ టైంలో అనమాట మెహర్ సార్ బాస్ తో మూవీ డైరెక్షన్ అనేది ఒక కల సార్ సో ఎలా ఫీల్ అవుతుంది సార్ అండ్ మీ అంటే నేను అక్కడ కూర్చుంటే కానీ అక్కడ నా నాది వేరే సార్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సినిమా రాసి డిజైన్ చేసి అందరితో కూర్చుని సత్యానంద్ గారు రైటింగ్ టీంతో అన్నయ్యతో ఇలా అయితే బాగుంటుంది అని అన్నయ్య అప్రూవల్ తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ డే షూట్ ఒక ఏడు వందల మంది క్రౌడ్ ఒక సెట్ అన్నయ్యని ఫస్ట్ షార్ట్ అంటే సెకండ్ హాఫ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను నువ్వు కూడా అవును సార్ అవును సార్ అన్న ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది ఎలా వస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నప్పుడు అందరూ స్క్రీన్ ముందు కూర్చుని అమ్మాయి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యేవాడు ఆ ఫస్ట్ షార్ట్ దగ్గర నుంచి నేను అలాగే ఫీల్ అయ్యా ఆ ఫస్ట్ షార్ట్ ఆయన వచ్చి నడిచి రావటం మీ అందరూ ఉండి మనం ఇప్పుడు ఏదైతే లీక్స్లో చూసిన కొన్ని గెస్టర్స్ ఉన్నాయో అన్నీ ఫస్ట్ షెడ్యూల్లోనే ఆయన చేశారు ఇంక్లూడింగ్ సో ఎవ్రీడే మనం అనుకున్నది అన్నయ్య చెయ్యింది అంటూ లేదు కానీ కరెక్ట్గా ఆయన ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కదా అందరికీ దీనేమి ఆక్షేపణ లేకుండా వస్తుంది కదా అని ఒక దీనిలోనే ఉండేవాళ్ళం బట్ ఎవ్రీడే జూబిలియేషనే షూటింగ్ అయ్యేటప్పటికి అనిల్ గారు నేను మాట్లాడుకోవటం ఎయిటర్ మీ కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం కరెక్ట్గా వచ్చింది కదా కరెక్ట్గా వచ్చింది కదా దీనిలోనే ఈ డ్రీమ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది సో ఇప్పుడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లాస్ట్ లెగ్లో ఉన్నాం అయిపోయింది షూటింగ్ అంతా సో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్తో అయితే డ్రీమ్ని ఆగస్ట్ లెవెన్త్న పరిపూర్ణంగా ఫలితం వస్తుంది సార్ అంతే సార్ అనిల్ సార్ సో సార్తో సినిమా సో చాలామందికి డైరెక్షన్ చేయాలన్నా ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా యాక్ట్ చేయాలన్నా కల సార్ సో మీ విషయంలో సార్తో సినిమా ఏంటి సార్ కల అంటే అసలు నాకు కల కూడా కాదండి ఊహించడానికి ఇప్పుడు కల్లాగా అనిపిస్తుంది 
ఏంటంటే వేదాలను చూశాను అండ్ నాట్ ఎవరి వన్ కెన్ డూ ఇట్ మేము మాట్లాడుకున్నాం అది అసలు ఎక్కడో టాపిక్ ఎక్కడా ఇది అన్నయ్యతో ఎలా ఉంటుంది అన్నారు అంతే బట్ ఏమండి నాకు చేస్తారు పెద్ద పరిచయం కూడా లేదు ఆయనతో నాకు అప్పటికి ఓన్లీ టూ అకేషన్స్లో నేను కలిసాను సర్లే నీకు ఎవరికి ఇన్వైట్ చేయడానికి ఆ ఫంక్షన్ లేదు చెబుతాను జాగ్రత్తగా డీల్ చేయి నేను కంపల్సరీగా చేయాలి ఏదో ఒకటి చేసి ఎలా అయినా పర్లేదు నేను చేయాలి ఆయన ఏం మాట్లాడారు ఏం చేశారు తెలియదు సడన్గా కాల్ వాలిపోయాను అంత ఎవరిథింగ్ ఇష్టం సార్ ఈ మ్యూజికల్ ఆల్బమ్ ఒక్క సాంగ్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఫ్యాన్స్లో ఒక ఫుల్ జోష్ సార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బొలా శంకర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మహర్షి సాగర్ గారి గురించి సాగర్ని చూస్తుంటే నాకు లిటిల్ మా తమ్ముడు మణి శర్మే గుర్తుకొస్తుంటాడు నాకు అండ్ మణి శర్మ దగ్గరికి నేను మెడ్రాస్లో ఉండంగా ఇనీషియల్గా చూడాలని ఉంది ఇలాంటి కంపోజిషన్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ చిన్న కుర్రడుగా వచ్చి వెళ్తుండేవాడు అత్త చిన్న పిల్లవాడు తెలుసు అలాంటిది తను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు అన్న విషయం నాకు కూడా లేదు ఎందుకంటే నేను కంప్లీట్గా పాలిటిక్స్లో ఉన్నప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎవరెవరు ఎలాగ ఎవాల్వ్ అవుతున్నారు అనేది నాకు అసలు అభి లేదు తర్వాత మణి చెప్పి చాలా బాగా ఇస్తున్నాడు ఇట్లా మణి శర్మ గారు అబ్బాయి అంటే ఎంకరేజ్ చేయరు యంగ్స్టర్స్ని వాళ్ళకు ఉండే థాట్స్ అంతా ఇంత కాదు నేను ఎలాగో ఆచార్య డా వాళ్ళ నాన్నతో చేస్తున్నాను తనతో ఇది చేస్తే బాగుంటుంది వాళ్ళ నాన్నకే పోటీగా ఈ కుర్రాడు తన టాలెంట్ని చూపించుకుంటే కనుక మనం మంచి మ్యూజిక్ వస్తుందని అనుకోవడం జరిగింది ఈ సినిమాలో తను చాలా బాగా ఇచ్చాడు మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు బీజే అండ్ ఆర్ఆర్ కూడా చాలా బీజేఎం చాలా బాగా చేసాడు నెక్స్ట్ మా సినిమాగ్రాఫర్ డడ్లీ డడ్లీ సచ్ ఏ లవ్లీ తను డిఓపి డడ్లీ రియలీ సచ్ ఏ ఫేవరెట్ ఐ మీన్ వెరీ డాలింగ్ అంటే ఎప్పుడు మొహం మీద నవ్వు చెరగదండి అది మార్నింగ్ నుంచి నైట్ ఎంత చేస్తున్నా సరే నవ్వుతూ ఉంటాడు స్మైలీ ఫేసు అండ్ ఇది మన చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ లాంటి పెద్ద హిందీ సినిమాలు ఎన్నో తీసినటువంటి డిఓపి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మాతో బాగా కలిసిపోయాడు మరీ నాతో బాగా జల్ల ఎత్తుండేవాడు మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో సినిమాలు చే నేను చేస్తున్నప్పుడు ఏదో సినిమా తనతో ఎంత త్వరగా చేయగలనంత ఫీలింగ్ ఇచ్చాడు నాకు రియలీ వెరీ గుడ్ అండ్ ఈ తమన్న సాంగ్ చూసిన వాళ్ళందరూ కలిపి ఏంటి సరే తమ్మన్న అంటే మిల్కీ బ్యూటీ అలాగే గ్లామర్ ఆవిడదే ఆవిడ పక్కన నిలబడి నువ్వు గ్లామర్గా ఉన్నావి అన్న ఇదే అన్నారంటే దానికి కారణం నా మెయింటెనెన్స్ నేను అదన్నీ పక్కన పెడితే తెర మీద చూపించడంలో డెడ్లీ ఒక క్రాఫ్ట్మెన్షిప్ సార్ నాకు ఎప్పటి నుంచో పర్సనల్గా అడగాలని అడిగింది సార్ మీ క్వశ్చన్ మీ డాన్స్ అంటే అసలు అందరికి పిచ్చి సార్ చాలామందికి అసలు నాకు డాన్స్ రాదు నాకు డాన్స్ పడదు అనుకున్నది కూడా మిమ్మల్ని చూసి ఒక స్టెప్ నేర్చుకుందాం అని ఒక ఆశపడతా సార్ బేసికల్ మీరు ఎలా సార్ అంత గ్రేస్ అంత ఎలా సార్ అది నాకు అర్థం కాదు సార్ చాలామంది అంటుంటే అడుగుతూ ఉంటారు ఇది నేను ఈ రోజున ప్రతి చెప్పండి చెప్పండి బికాస్ తనకి డాన్స్ చేయడం చాలా ఇష్టం మోర్ దెన్ ద స్టెప్స్ హీ లవ్స్ డూయింగ్ ఇట్ హీ లవ్స్ డూయింగ్ ఇట్ లైక్ హీ డస్ ఇట్ ఫ్రమ్ హార్ట్ స్టెప్స్ కన్నా ది అదర్ డే ఈ వాజ్ డాన్సింగ్ ఒక ఒక షార్ట్ so in our short leader sir was dancing but i wanted to see him and he i was sitting there and he was observing akada ok 5 10 minutes he was observing na adagara maatladutunnaru andar tho his family had come he's talking to everyone but he's still observing he went there ok two two rehearsals three rehearsals and then he's doing and a chase in a puru i just got up from my chair and i was like doing this <laughs> it just I, i i just forgot myself you know his grace and i asked him sir yella sir yella jay sir la ante he was telling you shouldn't look at steps matram you should you should do it from your heart you should enjoy doing it that enjoyment undi kada that you should learn from him and i am so so happy that i got to shake my legs with him on screen okka shot la aina సార్ దగ్గర నాకు డాన్స్ వచ్చా అని ఒక క్వశ్చన్ ఫస్ట్ సైన్ చేసినప్పుడు వచ్చింది కానీ ఒక టూ సాంగ్స్ చేశానండి హీరోయిన్ తోటి సుశాంత్ ఉన్నాడు కదా వాళ్ళ తోటి కోస్టాస్ చేస్తున్నట్లేదు శిష్యుల తోటి గురువు చేస్తాడు 
అట్లా అయిపోయింది అప్ప అని అక్కడ మీరు సెకండ్ రోలో ఉన్నాం సార్ నేను అది మీరు వెనకాల ఉండి మీరు చేస్తున్నారు ఉరండి అది చిన్నదగా కనిపిస్తుంది వెనక్కి వస్తేనేమో అసలు కాలు కదలట్లేదు చేయి కదలట్లేదు రాఘవేంద్ర గారిని కలుస్తున్నాను ఆయన ఎన్ని జనరేషన్స్ వచ్చినా మా బాబాయ్ ఎవరు బాబాయ్ బాబాయ్ అంటారా చూస్తున్నారు అన్నమాయ సాంగ్స్ అంట నాకు ఫోన్ చేసి హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడండి అవునా నిన్న వెళ్ళాం నేను ఓన్లీ మీ డాన్స్ గురించి మీరు ఆ గెస్చర్స్ కొట్టేవాళ్ళు లేరు ఎవరు ఏంటో ఆ స్టెప్ వేస్తే తనేస్తేనే దానికి అందం వచ్చింది అంటారు నేను అదే చూస్తున్నాను మా ఇంట్లో వాళ్ళ డాటర్ కూడా ఏంటి అంకుల్ ఎంత బాగా చేస్తున్నారు అన్నట్టు అవన్నీ చెప్తున్నారు ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా చిన్న ఒక ఫన్నీ గేమ్ ఒకటి ఉంది సార్ చిన్నది కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను సార్ మీరు ప్లక్ చూపి సరిపోతుంది సార్ అవి ఇస్తారా బాబు ఏంటి కొన్ని క్వాలిటీ లిస్ట్లు ఉన్నాయి సార్ ఇది క్వాలిటీస్ క్వాలిటీస్ చెప్తూ ఉంటారు సార్ దాంట్లో ఎవరికి యాప్ట్ అవుతుందో మీరు దానిలో ఉన్న ప్లక్ పేరు చూపి సరిపోతుంది సార్ అది వన్ ఆఫ్టర్ వన్ సార్ ముగ్గురు ఓకే సార్ సార్ ముగ్గురు ముగ్గురు ఫస్ట్ క్వాలిటీ సార్ ఆన్ టైమ్ టు సెట్స్ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ ఇది సూపర్ సార్ ఎందుకంటే తను లేకపోతే చంపేస్తారు అందుకని వాడు మరి ఉదయం ఎప్పుడు లెగిస్తాడో తెలియదు నేను ఆన్ టైం వచ్చేస్తాను దాంతో నాకంటే ముందు ఉండాలని తను స్నానం చేస్తాడు చెయ్యడు బ్రష్ తెలియదు కానీ ముందుకు వచ్చేస్తాడు లొకేషన్ కానీ ప్రతిదీ ఒక టెక్నిక్ ఉందయో సార్ నేను కనిపెట్టా ఎప్పుడు రావాలంటే తనకి ఎప్పుడు లెగుస్తాడు ఎప్పుడు బయలుదేరుతాడు అనేది వాటి టైమింగ్ ఉంటుంది ఆ టైమింగ్ ప్రకారం నన్ను అనే మీరు ఒక టెన్ థర్టీ అలా వస్తారిపోతుంది ఏరా ఎందుకు సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎంత రాకూడదు ఎందుకు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ రాకూడదు షార్ప్ నైన్కి వచ్చేస్తా నాకు అభ్యంతరం లేదు మీరు అంటే లేదా నేను మాకు వేరే పనులు ఉన్నాయి ఆ వేరే పనులు ఉంటాయా లేదా వీళ్ళు నమ్మదే లేచి తీరుబడి ఆడి టైమింగ్ ప్రకారం నాకు ఏదైనా టైం చెప్తారో లేదో తెలియట్లేదు కానీ నాకంటే ఎప్పుడు కొంచెం ముందు ఉంటాడు లేదు సార్ ప్రతిరోజు నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవుతాను సార్ ఒక స్టోరీ ఉంటుంది సార్ శివాలయం దండం పెట్టుకుని బొట్టు పెట్టుకుని వస్తారు సార్ ఆయన అవునా ఫైవ్ థర్టీ కల్లా మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది మార్నింగ్ అనిల్ గారు అమెరికాలో ఉన్నా ఫస్ట్ షార్ట్ తీసారని ఆయనకి వెళ్తుంది సార్ సెకండ్ క్వాలిటీ సార్ లుక్స్ బెస్ట్ వితౌట్ మేకప్ అత్యధిక మెజారిటీ సార్ ఇట్స్ లాట్ బాగా ఎంతే ప్రత్యేక సాక్షి నేను మా మాకు ఇచ్చిన మా కుక్ ఆవిడ కోసం వాడు ఎన్ని తలలు బాదుకుంటాడంటే సారే చెప్పాక ఇందాక అట్లాగా అది ఏదో మళ్ళీ తేడా ఉంటే పాప నా కోసం ఆయన తెచ్చి పెడుతున్నారే అలాగా చాలా తెగ పర్లేదు అండి ఎలా పర్లేదు రాహ డిమాండ్ లేదని మన కొరకు తినేస్తుంది ఉప్పు కాదు అదే షూటింగ్ కి అయ్యి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నేను ఇద్దరు దగ్గర విన్నాను నా మిస్ అవుతాను అన్నా నేను రేపు నుంచి షూటింగ్ మంద లేదు అంటే అని తను అన్నయ్య గారి దగ్గర నుంచి కూడా విన్నాను నాతో తను లేనప్పుడు ఏ అమ్మాయి రేపుతో అయిపోతుంది మిస్ అవుతాను రా ఆ అమ్మాయిని సెట్లో అన్నారు సో అది ఆ వైబ్ అది చాలా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా తనతో నేను జల్ అవటం తను అంత కలిసిపోవటం వెరీ గుడ్ మహా తల్లి మహానటి సార్ వన్ మోర్ క్వాలిటీ సార్ ఆల్వేస్ రెడీ ఫర్ యూర్ రీటేక్ అంటే డెఫినెట్ గా తమన్నా ఎందుకంటే లేదు రీటేక్ అది కాదు నాకేంటంటే మా అందరికి బాగానే ఉంటుంది తను వెంటనే ఫస్ట్ పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోతుంది మాంటి దగ్గరికి మాంటి దగ్గర వెళ్ళిపోతుంది చూస్తుంది ఆ అని అంటుంది ఏం తమ్మన బాగుంది కదా అంటే చిన్న పెర్ఫెక్షన్ కొంచెం బెటర్మెంట్ అంటే ద బెస్ట్ ఇవ్వడం కోసంగా తను చేసే ప్రయత్నంలో సార్ వన్ మోర్ ఉంటుంది తను వన్ మోర్ అని అంటే ఇది ఇబ్బంది పడుతుంది మేర్ వన్ మోర్ అని నా మీద తీసుకుంటాను ఇప్పుడు సార్ ఏం చేస్తుంది నా మీద తోసి నా మీద తోసేస్తుంది నా పేరు తీసి యాక్చువల్ తన కోసం నేను వన్ మోర్ అంటాను 
ఎక్కువ మెహా ఈయన చిరంజీవి గారు అడుగుతారని నా 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 పేరు చూపించేస్తుంది మెగా స్టార్ అని ఉంటుందే తను అడుగుది అందుకని తను నా పేరు చూపించడం న్యాయమే ఎందుకంటే బయటికి అలాగా కనిపించదు కాబట్టి కానీ యాక్చువల్ గా ఏం జరిగిందో నేను తన పేరు చూపించి దాన్ని కీర్తి గారు మెహర్ గారు పేరు చూపించారు ఎవరిది మెహర్ సార్ పాపాడు బంగారు అని ఎలా చేసినా ఓకే అని వస్తాడు సార్ వన్ మోర్ క్వాలిటీ సార్ ఎస్ స్లీప్స్ ఎలా నేను చెప్తాను కీర్తి సురేష్ చాలా మంది ఆర్టిస్టుల్ లో బాగా పడుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్ గా షార్ట్ రైడ్ అయ్యాయి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పోగంట అనగానే ఫేస్ చిన్న ఇది అవుతుంది సార్ అంతేనా సార్ ఈ రోజు వంగ గుత్తొంకాయ పప్పు అవంటే తెచ్చారా సార్ బిగ్గెస్ట్ పెట్ లవర్ షీ హాస్ ఇన్ ద క్యారవాన్ I met a puppy in her van. Yeah. She had Nike in her van. So. No, no, Nike. Nike. Ah, yeah, yeah. Nike, th- yeah, yeah. Kirti Suresh. I'm not sure. 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 ప్రియమైన వాళ్ళు ఎవరు మనుషుల్ని పెట్టి మాట్లాడతారు కదా అని ఏంటి మాట్లాడితే వెళ్ళిపోతుంది అమ్మాయి ఏమిటి అని అంటే లోపల అని అన్నారు సరే ఓహో ఎవరో చూడవచ్చు దమ్మ తలుగు లోపలికి వెళ్తే కుక్కతో ఆడుకుంటుంది దాని పేరు నైకీ అంట సార్ మన నైకీ మీతో ఫోటో దిగుద్ది సార్ అని ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మెడ్రాస్ నుంచి తెప్పించుకున్నారు బై రోడ్ దాని మీద దిగులు చేసింది బాధ కొంచెం లాంగ్ షెడ్యూల్ దాని మీద దిగులు తెప్పించేసుకుంది దాంతో ఫోటో దిగితే ఇది దానికి ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉందని కుక్క ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నన్ను పోస్ట్ చేసింది చేయలేదా ఓకే ఫోటో దిగి నెక్స్ట్ క్వాలిటీ బెస్ట్ హ్యూమర్ ఇందులో ఏం పేరు లేవు మరి నా సెట్ ఆఫ్ మా కమెడియన్స్ తోటి నేను ఎంజాయ్ చేసింది అయితే మా ప్రజాభిప్రాయం నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే నేను వెళ్ళటం వెళ్ళటం షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఐ మీన్ మార్నింగ్ వెళ్ళాలి అనుకున్న క్షణం నుంచి అక్కడ ఉండే తమన్నతో కానీ కీర్తి సురేష్ కానీ మీ కమెడియన్స్ సెట్ అందరితో అటు ఫ్లాష్ బ్యాక్ చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ కమెడియన్స్ ప్రెసెంట్ డే షూటింగ్ చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ కమెడియన్స్ సో భోలా శంకర్ షూటింగ్ అంటే చాలా హుషార్ హుషార్గా చాలా సరదాగా వెళ్తాను ఆ మూడ్ మూడ్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది అవును సార్ అన్నప్పుడు చాలామంది సాంగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను లీక్ చేసిన ఆ సాంగ్లో జామ్ జామ్ జజ్జనకలో అంత హుషార్గా అంత సరదాగా ఎలా ఉన్నారు ఏంటంటే అది తెచ్చి పెట్టుకుంది కాదు అది సహజంగానే షూటింగ్ సమయంలో అలాగే ఉంటాం అలాగే చేస్తుంటాం సార్ అండ్ అందుకని టోటల్ అందరినీ సరదాగా ఉంచే ఉంచే పాత్ర నేను తీసుకున్నాను అయితే ఆ పాత్ర పెర్ఫామ్ చేసేందుకు మాత్రం ప్రొడ్యూసర్ నుంచి డబ్బులు రాలే ఆడియన్స్ నుంచి వస్తాయి బట్ నా కో స్టార్స్ దగ్గర నుంచి యూనిట్ నుంచి మాత్రం ప్రశంసలు బాగా వస్తాయి ఎప్పుడు అంటే అందరు కూడా అదే హుషార్లో ఉంటారు చిరంజీవి గారు వస్తే కనుక మా అందరికి చాలా సరదాగా ఉంటుంది చాలా హుషార్గా ఉంటుంది అనేది వాస్తవం నేను రే నేను రాని రోజున ఈ అమ్మాయితో సీన్ చేస్తున్నప్పుడు చూడాలి ఫేస్ డల్ అయిపోద్దంట సార్ రండి సార్ కీర్తి సురేష్ డల్ అయిపోయింది అని నిజమేనా సార్ నెక్స్ట్ ఇంకొక లాస్ట్ క్వాలిటీ సార్ ఇది అడిగితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నన్ను కూడేస్తారు సార్ వచ్చి ఫ్యాన్స్ బట్ అడుగుతాను సార్ బెస్ట్ యాక్టర్ సార్ ఇంకెవరు చిరంజీవి 
ప్రశ్న వచ్చింది సార్ కీర్తి గారు సిస్టర్ గా చేశారు సార్ సినిమాలో కీర్తి గారు మీకే అండి క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ సార్ తో హీరోయిన్ గా వస్తే కనుక చేస్తారా తప్పకుండా సో ఎలా ఉండాలి మీకు క్యారెక్టర్ అని ఏమైనా ఉందా క్యారెక్టర్ ఫుల్ ఆపోజిట్ లైక్ ఫ్రమ్ బోలా శంకర్ వేరే ఫుల్ ఆపోజిట్ ఓకే నీకు రేపు పొద్దున హీరో హీరోయిన్ గా ఛాన్స్ వస్తే చేస్తారనే డౌట్ నీకు ఎందుకు వచ్చింది అంటే చెల్లిగా చేశారు కదా సార్ చేస్తారు లేదని ఈ సినిమాలో చెల్లిగా చేస్తే రేపు చెల్లిగా చేయకూడదా సఖీగా చేయకూడదా చేస్తాం ఎస్ రక్త సంబంధంలో మహానటి సావిత్రి గారును రామారావు గారు అన్న చెల్లిగా చేసి ఆ తర్వాత సినిమాల్లో మళ్ళీ సుఖ దుఃఖాలు ఇలాంటి సినిమాల్లో మళ్ళీ ఇదిగా చేశారు అంటే శివాజీ గారి దేను అది ఆటోమేటిక్ గా యాక్సెప్టెన్స్ వస్తుంది అది ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా చూస్తారు తప్ప ఆ సినిమాలు అన్నాచెల్లిగా చేశారు లైఫ్ టైం అన్నాచెల్లిగా చేయకండి నాకు ఇష్టం లేదు సినిమా వరకే ఎస్ సార్ నలుగురులో ఈగర్ గా ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది ఎవరు అంటే అక్కడ సార్ ఒక్కొక్కసారి and i think epudaina edaina ala aa point of view nunchi chesthe definitely ga adi audience ki edo ekko chota connect avutundi so i have that like my fingers are crossed for this film i really hope and wish yeah. people love it on the on the 11th of august <laughs> people go to <laughs> theaters seen some choices in the loving lo choose in my film yeah adi chaala bahut comedy comedy yes the boss comedy pega chaala chaala vaa vachu little bit of a but anta comedy tamannu vesimalu anta cheyaledu kada f3 was a comedy film yes sir. but i still feel like oka commercial zone lo commercial cinema lo takkuva e oka ammai ki comic role raavatam anedi general ga takkuve chaala takku ee cinema lo kuda manchi comic character but that's one of my favorite genres i love comedy you know when it comes taru cheyal tan serious ga feel ayipothundadi mana navvostundadi pichindi ana feeling vastundadi బాగా వర్క్ అవుట్ అయింది ఏం చేస్తాను మెగాస్టార్ ఏం కొట్టడానికి వస్తుంది నా మీద నా మీద ఫైట్ చేస్తా ఫైట్ చేస్తే నాకు దొంగ మూడు అనే సినిమాలో రాధిక అలా నా మీద దూసుకొచ్చేది ఎంత బాగా పండింది అంటే అలాగా ఇది కూడా పండుతుంది అవుతుంది సార్ డెఫినెట్ అండ్ సార్ ఇప్పటి వరకు సినిమాలో వచ్చిన సాంగ్స్ కానీ డైలాగ్స్ కానీ చాలా మంది ఇన్స్టా కానీ దీంట్లో చాలా బాగా చేస్తున్నారు సార్ రీల్స్ ఇవన్నీ సో ఈ ట్రైలర్ లో వచ్చిన ఒక డైలాగ్ ని నా కీర్తి గారు తమన్నా గారు చెప్తే బాగుంటది అనిపిస్తుంది సార్ ఎందుకు స్టేట్ డివైడ్ అయినా స్టేట్ డివైడ్ అయినా అందరూ నా వాళ్ళే అందరూ నా వాళ్ళే అన్ని ఏరియాస్ అమరాయ్ అన్ని ఏరియాస్ అమరాయ్ మనకి హద్దు లేవు మనకి హద్దు లేవు సరి హద్దు లేవు సరి హద్దు లేవు దేగ్ లేగే 11th ఆగస్ట్ దేగ్ లేగే 11th ఆగస్ట్ సినిమాలో అంత బిల్డ్ అప్ దాని మించి ఉంటుంది బాబాయ్ అంతా అంతారా మరే చూసుకోవచ్చి ఆగస్టు పదకొండు బాలాశంకర్ వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్